What's up guys, Jeff Ong here and welcome back to another video and for today's vlog, nabasa nyo naman siguro sa title, um, we're gonna do Ailer Plastic Care of none other than Doc Yapi again of Icon Clinic. Later may meet nyo siya. We're gonna ask questions about sa Ailer Plastic. Nag-prepare ako na 3 questions for him like bakit hindi siya sinabay sa original operation, healing time, and what is Ailer Plastic. Later, malalaman nyo kung bakit hindi siya sinabay kasi yung iba dyan sabihin, sana sinabay na lang, ganyan. Pero may good reason tayo kung bakit hindi siya sinabay. And as you can see, we are on our 8th week. So, pang second month ko natin. And we noticed kasi, manipis na kasi yung ko. Pero the problem is, it's drooping, di ba? Nakababa siya. So, dapat, mas mataas ang ailer sa tip. Kaya minsan, may illusion yung nose ko na parang ang liit. Pero yun nga, um, pag once tinaas siya, ayun na, imagine nyo, magumukha na siyang matangas, ba? Diba? So yun, here's my peg. Siya pa rin, kasi siya naman yung basis ko. We don't want na baguhin na yung peg ng inner, peg ng nose, ay, peg ng bridge, ganyan. So nag-stick lang ako sa one peg, which is siya. Si Yu Wan Liu, yung name niya. So yun, samahan nyo ako sa journey ko today, um, this vlog, gagawin ko ulit to parang hanggang stitch removal. So, stitch removal, I think, one week then Then, papakita ko sa inyo yung magiging result. I mean, kahit hindi yung final result, basta makita nyo lang kung ano yung parang magiging output or medyo final result na niya. So, ayun. Samahan nyo. Tara. And by the way, guys, itong ALR Plasti, this is a 30-minute procedure lang. So, we are under local anesthesia lang. So, Hindi ako, nag, hindi na ako nag-prepare ng kahit ano, like fasting, unlike yung before, hindi na ako nag-fasting, ganyan. Sana, kainin ko, medyo kinakabaan ako, pero sabi nila kaya kaya naman. And guys, before we leave pala, I just wanna give a shoutout to Jo Malone for sending these. Actually, sobrang favorite namin to ni Rhea. Si Rhea, favorite niya yung English Pear and Frisia. And ako, ano ba yung favorite ko doon before? Yung naubos ko yung parang salt something eh. Parang ganun eh. Parang ganun yung name niya. So here we got the latest scent of Jo Malone. This is the Starlit Mandarin and Honey. Yan. Super mga nice bottle. Perfect for the holidays. Perfect rin siya pang gift. Yan. Yan. Do check out their Lazada store on Laz Mall. And... May mga gift set sila doon na on sale. Kaya super nice. Perfect siya for Christmas. So if hindi pa kayo nakaisip ng mga pang gift nyo dyan, check out Jo Malone on Lazma. What's up guys? So I'm waiting for my grab lang and just wanna show you guys something. This is my new kicks from Vandy the Pink. Shout out to Vandy. Super galing. Check their work or check their sneakers out. Sobrang ganda nila. Vandy the Pink on Instagram. This is patent leather. Then parang kurikomi yata yung name. Parang ice, shaved ice, ice cream, ganyan. So I just got this yesterday and second day ko na nasuot ako. So sobrang ganda. Super love the colorway. Hindi ko inexpect na magugustuhan ko pala yung patent leather. Before talaga, honestly, hater ako ng patent leather kasi sabi ko, ba't ganyan yan? Parang super shiny, ganyan. Pero nung ako na yung may suot, ang ganda pala niya. Hindi naman pala siya super super shiny pero problem ko lang dito once na scratch siya um mahirap ata i-restore eh, or mahirap ayusin once na scratch siya pero yun double ingat na lang tayo shout out Vandy What's up guys? So we are here sa Icon Clinic and we are waiting na lang for our turn for our Ailer Plasti. But before that, sana makausa natin si Doc. Um, we're gonna ask him some questions about Ailer Plasti. Then para alam nyo rin kung ano yung uh, proper information about that surgery. So yun. What's up guys? So we are done with the Ailer Plasti. I'm with Larby now. Siya maghatid sa akin. Guys, ang ganda ng ilang niya. Grabe, the best. Yeah. Sinasabi ko sa kanya, ang ganda ng uh, kinalabasan yung result. 
super 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 so na big na lang kayo once na kauwi tayo tapos sabi ko rin kayo sa daily na like yung after care ganyan tapos yung interview with Doc Yapi siguro sa removal na stitches na lang kasi medyo busy pa rin siya what's up guys just got home and pinakain ko ni aso hindi ko na hindi na nag vlog and medyo nag nawawala na yung effect ng anesthesia so sumasakit na siya so sakto lang buti nag operate sila like they they um poop nagwiwi na sila nagkumain na sila and yun buti na lang talaga it's time to clean up the wounds but first um gusto ko lang ipakita sa inyo guys na sa icon they will give this kit if napanood niyo yung vlog ko sa rhinoplasty mayroon din akong kit so ang laman na itong kit ito is reseta or instructions ng medicines so nakasulat dito um, we will take the amoxicillin or yung ano nga to antibiotic it's for 7 days ito siya for 7 days twice a day then mephanamic acid 500 milligrams pain reliever siya thrice a day for 5 days so next checkup natin is on Monday and yun, I'm gonna clean my wound first tapos inom na ng gamot tas then I'm gonna rest na for sure later or tomorrow sobrang sakit na neto so for cleaning neto ano siya um, ang gagawin natin dito is sabi ng nurse kanina clean with distilled water syempre nilagay ko na siya dito yan clean lang natin siya slowly lang kasi fresh pa talaga siya eh clean lang natin And gently lang talaga. Balik na naman tayo dito sa process na to guys. Hmm. Problem pa. Let's clean it with water lang. Tapos we're gonna dry it with cotton buds then. Then may binigay na ointment dyan. Wait, let me double check. Hindi iba na tayo ilalagay natin. Hindi yung ointment. This one. It's Mupiderm. 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 <laughs> Basta ganun. Mupiderm. So, bawal akong mag-smile or tumawa ng two weeks. Now, wait to tanggalin yung yung slowly lang. Ang effect ng anesthesia na wear off na. So, mga 2 to 3 hours lang yun. Super happy with the result. Ang ngayon pa lang, super happy na ako. Kasi na-lift talaga. And nakuha talaga ni Doc yung peg natin. So yun guys, that's one for now. I'm gonna put the ointment and drink my meds and gonna rest na. Date you guys tomorrow. Morning guys, so day one. Yeah, day one. After surgery, as you can see, lumit na siya. Yan yung, may curve na, ba? Pero, maga siya. Like dito, halata maga. So, ang gagawin natin today, Race compact tayo. Um, we're gonna drink our med, syempre. Clean our wound. Ayan. Just want to show you kung ano itsura niya. Day 1. Sorry, may ingin yung bata sa kabila. Pero, pantay naman siya. Ayan. Mas na-define yung columella natin. Cleaning time. So, we're gonna clean this twice a day, morning and night. What's up guys? Good morning. Today is day 2. Monday na. November 8th. Tama, November 8th. Yeah. Update lang. So, dapat may check-up tayo with um, Icon Clinic. Pero, sabi ni Doc, if okay naman yung sugat and wala namang concern, ang next balik na lang natin is sa stitch removal, which, which is one week after yung surgery date. So, that's on Saturday. Update ko na lang rin kayo dun. Sama ko kayo sa stitch removal. Yeah. So far, super okay naman siya. Ang advice lang sa akin ni Doc is 
make sure to clean yung mga um, namumuong dugo and put ointment. Then, yun. Rest lang talaga. Then, let's see. After a week, kung ano mga result niya. Hi guys, Reyes finally here. Siya maglinis ang sulat ko. Hello. Ang sakit ba? Maybe fun. Parang pati yun. Ayan guys, day 3. Um, update lang. Hindi ako masyado nakatulog kagabi kasi sobrang kate niya. Pero advice lang, syempre, huwag niyo kamutin kasi baka ma-infect. So, tinis ko lang and nag-tap lang ako ng, ng cotton buds. Nag-tinap-tap ko lang siya para mawala yung kate. So, right now, 10 a.m. kakagising ko lang. Late na ako nakatulog kasi siguro mga 2 or 3 a.m. na. And yun, clean mo natin sugat. Tapos after cleaning, syempre, breakfast. Then, we're gonna drink our meds na. Super importante na maklean natin yung sugat natin. Pakita ko lang sa inyo kanina yung tsura. Hindi, sa dito ah. Tapos update ko na lang kayo. Daily update. Update ko na lang kayo tomorrow ulit. Peace. Hi guys, good morning. Today is day 4. What day is it? November 10. Tama, it's November 10 na. So yun, nakapag-wash na ako ng hair kahapon, pero pag ano lang yung pwede kasi bawal pa rin mabasa yung wound. Then yun, nakapag-lean naman ako ng body. And compared sa rhinoplasty, itong airplasty, mas nakagalaw ako ngayon. And, and pakita ko lang sa inyo yung update. Yan na yung wound niya ngayon. Super minimal na. Ayun na pag sa inyo. So we need to clean it lang. Tapos, kwento ko lang sa inyo, last night, hindi ako nakatulog kasi sobrang kate niya. And napa-research ako, yung itchiness pala is sign of healing na. And that's good news. Sana mawala na yung itchiness ni mama yung gabi or kahit tomorrow. Tapos, ayun, I slept at around 2am kasi medyo na calm naman. Then... Nagising ako naman 4 or 3.30 kasi sobrang kate talaga. Ang ginagawa ko na lang, ba syempre bawal siyang kamutin. Ginagawa ko na lang, tinatap ko na lang siya ng cotton buds. Ganun. Tapos nag clarity na lang ako para hindi ko siya makamot. Then hindi ko na lang mag-effect yung gamot para makatulog ako. Kasi mamaya pag tulog ako, makamot ko, mas delikado yun. So, yun, nakatulog ako, 6am na. Tapos I woke up at around 12 na. Sa ko kaya, at may lakad kami ngayon sa ko kaya, pwedeng huwag muna kasi hindi pa ako nakatulog eh. Sana mamayang gabi wala na. So yun. Yun lang update. Day 4. Sobrang katina niya. And update ko kayo. Clean ko lang ulit. Update ko kayo tomorrow. What's up guys? It's day 5. November 11. Yeah, it's 11-11. And today, mag-ano kami. Um, we're gonna do errands. Tatingin kami ng aircon. Pero update ko lang kayo sa nose. Ayan. Actually, I'm not sure. Pero yung ano niya. Yung stitch niya ata. Nade-dissolve. Kasi nawala na yun nandito part niya, nawala na. So, ayun, nagsascab na siya. Kagabi, hindi na siya super cut. I don't know if dahil nag-heal na siya or dahil nag-clarity nag na ako. Pero, feel ko naman nag-heal na siya. Kaya, hindi na siya super cut. Ayan. Side profile. Naglagay na ako ng ointment. nag na ako ng meds. And, yun. Update ko na kayo tomorrow, day 6. And, Saturday, remove na yung stitches. So, Tingnan natin kung ma-interview natin si Doc Yapi on Saturday. Pero, ayun. Basta yung interview, yung mga questions, try ko lang sa vlog na to. Pero yung post-op or yung final look, the Q&A, um, i-calculate ko yung mga questions doon. We're gonna do a separate vlog about doon. Hi guys, still day 5. And as you can see, mas wala na yung sugat. Pero syempre, kailangan pa na natin inisin. And guys, yung pang clean pala dito is... Same nung sa rhinoplasty, distilled water pa din, yan. So ito yung ginagamit ko pang wash nung wound, pang clean. Ngayon, dry na yung wound, hindi ko na rin na-feel yung kanina morning yung masakit dito. So it's time to clean, then we're gonna put ayun, and yeah. So today is Thursday, tomorrow Friday, then Saturday, we're gonna remove the stitches na sana may interview natin si Dr. Happy. 
morning guys today is day six this is what it looks like so it's medyo makate shine pero yan kita niyo na yung progress clean lang ako legit tomorrow tomorrow stitch removal na morning guys update Actually, yung katina naman niya hanggabi. Pero good thing, tatanggalin na yung stitches. Today, sana maabot natin si Doc Yapi talaga. Kasi, we're gonna ask him questions about Rhinoplast, about Aeroplasty, bakit hiniwalay siya, and how long yung healing time niya. So, yun. I'm um, gonna um, have breakfast lang. Tapos, yun. Let's go to Icon Clinic. Of to Icon Clinic. Yan, I'm wearing the Pokemon Scoop shirt. Yan. Sorry, sorry. Shirt. No Wabini Ofer shorts. Comfy lang tayo today kasi dami natin earns. Tapos mag-easy slides na ako. Guys, we are here right now at the Icon Clinic here. Bye. Hi guys, I'm with Doc Yapi. Hi everyone! And it's my 7 day, so yes. stitch removal now. Yes, exactly. Lilit pa daw to guys. So, medyo maga pa siya. Yes, yeah, 7 days. Actually, from now hanggang 1 year, ang laki para ililit yeah. yan. Kasi remember, di ba, when I injected the anesthetics, mm -hmm. dumobli siya ng laki. Mm -hmm. So, kaya doble pa laki yung tahan na lilit. Okay, so naka-affect din yung anesthetics? Yes, oo. Oh, okay. So, yun, um, question lang, what is ALR Plasti? Yung ginawa ko siya. Okay, ALR Plasti kasi is basically creaming the ALR. The ALR kasi yung gilid ng nose natin. Kasi tabi na yung pista, tabi na yung pakpak, di ba? Mm -hmm. So, creaming, it can be done many ways. Uh, there's no correct way to do it. Some would excise here, some would excise mm -hmm. here, some would excise both here and here. So, kanya kanya style yan. So, kanya -kanya walang tama walang mali dyan. So, kanya kanya style. What I did with uh, Jeff, nagbawas ako ng konti dito at saka dito para lumate siya. Lumate. Pero gusto ko kasi, ay, para gusto medyo bilog pa din, para natural look. Para manly pa rin. Yes, yes, manly. exactly. Para masculine pa rin. Then, okay. Doc, bakit siya like hindi sinama dun sa first? Okay, because uh, ideally, no, uh, remember when you drop a line from the corner of the eye going down, mm -hmm. pag na pong ila ni dyan, ideally, uh, pwede na siya. Mm -hmm. Because the face is broken down in one-thirds. One-third dito, one-third dito, one-third dito. So, pag pasok na siya doon, technically okay na yan. Pero minsan kasi, pag minsan meron, ang lalang ng Pilipino, meron mga malaki overhang. Yeah, so, may nakawaba dito. So, yun ang binabawasan natin. Mm -hmm. yes. Okay, so mas safe siya. Well, initially kasi, uh, say, say, di ba sa sa'yo, parang pasok na siya. Maliit siya. Oh, yes. Yeah. So, parang pwede na. Mm -hmm. Pero syempre, kasi syempre, ang mga pasyente may kanya-kanya concern uh -huh. siya. Yun yung nilapit ka sa'yo. Exactly. So, that's why, sabi ko, uh, ako kasi, what I do, imbis na masobrahan na simula, mas magdaling bumalik. Kasi yeah. masobrahan. Mas maganda na siyang konti-konti um, yes. uh, in your case kasi uh, well kasi kanya-kanya yan eh. mm. in may some cases kasi mas madaling balikan mo yan lang mm. and then tignan natin muna kung okay ka na ba okay, okay. yes kasi minsan talaga iba tao talaga so malapad talaga mm. alam mo kailangan bawasan talaga in your case kasi medyo ikaw ay nasa alam mo yung nasa gitna mm. pwede yung ilang plastic pwede mm. hindi so imbis na masopra sabi ko tignan natin muna tip and bridge muna and then pagka okay na kasi pasok na siya eh di ba pasok na sa do sa oh di ba sarado pasok na sa do sa do eh third year so pero ngayon to mas maganda talaga okay lang lang wala exactly then last is yung healing time 
Okay, so after seven days, we remove the stitches, no? So by the, by next week, we can start using the uh, scar gel. Mm -hmm. Okay, and then by the fourth week, we can start doing lasers now. Okay. Para mas mabilis, ma 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 wala yung maging bless. So one month yung ano na? Pwede ko na isabay yung doctor sa ano? Yes, so, yes. Na. Isabay na natin yung pasabay. So tayo na laser natin. Okay. So yun lang. Exactly. <laughs> I'll see you guys. Thank you very much. Hi guys, just got home and I'll show you yung actually hindi pa siya final result kasi as you as you've heard earlier nga um doc said na mawala pa yung maganya kasi may anesthesia din na nilagay ganyan pero yan so far super happy with it delete pa siya as in medyo actually malaki parang na define talaga to Hi guys, good morning so I decided to retake yung Outro kasi mas maganda yung result niya ngayon. So, today is day 8 na. So, one day lang talaga. Malaki yung difference. So, ayun nga, sabi na nurse, after stitch removal, pwede na ako mag shower. So, yung shower na kapon. Hindi ko na siya kinili ng cotton buds like ng mga first week. Tapos, nilagyan na ng ointment. Parang regular um, wound lang siya. So, I'm gonna, I'm gonna give you a close-up look. Kung ano yung niya. Ayan, versus yung kahapon. Ayan, as you can see, nagsiscab na siya. Natanggal na yung mga skin. Pero hindi pa rin natin siya pwede lagyan ng ointment. So, after a week, babalik tayo. Then, bibili tayo ng ointment doon sa Icon Clinic. I think Dermatix or Dermatrix yung name. Then, after a month, um, nare-recommend nila na magpa-laser na. So, sabay na rin yung scar doon sa may middle part. About sa workout, Hindi pa nagre-reply kasi si Doc, pero last time na nakausap natin siya, kailangan i-rest siya ng mga 3 to 4 weeks. So, ako feel ko sa body ko, feel ko mga next week, sana kaya na. Pero, pero we are gonna double check it again para sure na sure kasi mamaya may internal pa siya, mamaya bumukas, ganun. So, yun lang. Um, last look before i close yung vlog and... So ito, ninipis pa daw to kasi may anesthesia pa siya. And if you have questions, magagawa ko na separate vlog. Yung post-op, yung sinabi ko sa yun, sa inyo, last vlog ko. Gagawa ko ng post-op vlog, siguro mga pang 5th month or 6th month. Kasi 6th month talaga yung pinaka-best result niya. And yung mga questions niyo before sa previous vlog, tinake note ko siya. And pag may mga questions kayo ulit, ilagay nyo lang sa comment section. Um, Iko-collect ko siya tapos... Answer natin siya dun sa Q&A vlog. Do follow me on Instagram at I am Jeff Ong. Follow Icon Clinic on Instagram at the Icon Clinic PH. Docyapi on Instagram and on TikTok para makita niyo yung mga works niyo dun. So, ayun lang. That's it. Peace.